హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు నేను మీకు రెఫ్రిజిరేటర్స్లో వచ్చే ఒక కామన్ ప్రాబ్లము దాని సొల్యూషన్ను చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో మీరు ఇప్పటికే మీ రెఫ్రిజిరేటర్ ప్రాబ్లమ్తో చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఉంటారు కాబట్టి ఈరోజు నేను చెప్పేటటువంటి ప్రాబ్లమ్ మీ ప్రాబ్లమ్ కావచ్చు లేకపోతే దాని సొల్యూషన్ కావచ్చు మీ ప్రాబ్లమే అయితే మీకు డెఫినెట్గా యూస్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మీ కా మీ ప్రాబ్లం అది కాకపోతే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు యూస్ అవుతుంది సో ఇది ఎల్జీ రెఫ్రిజిరేటర్ అండి సో ఇక్కడ ఇది టెన్ ఇయర్స్ వారంటీ ఆన్ ఇన్వర్టర్ లీనియర్ కంప్రెసర్ అని ఉంది ఇక్కడ సో అలాగే ఎల్జీ వర్క్స్ వితౌట్ స్టెబిలైజర్ మోడల్ అండి ఇది హండ్రెడ్ వాట్స్ టు టూ నైంటీ వాట్స్ రెఫ్రిజిరేటర్ మోడల్ ఇది డబల్ డోరు డబల్ డోర్ అలాగే డ్యూయల్ ఫ్రిడ్జ్ అండి సో ఇది పైన రెఫ్రిజిరే డీ ఫ్రీ ఫ్రీజరు కింద ఫ్రిడ్జ్ ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ ఒకరోజు నాకు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే పైన రెఫ్రి డీ ఫ్రీజర్ మాత్రం వర్క్ చేస్తూ ఉంది కింద రెఫ్రిజిరేటర్ ఏదైతే ఉందో అది కూరగాయలన్నీ పాడవుతూ వచ్చాయి సో తర్వాత కొద్ది రోజులు అయినాక కింద టోటల్గా స్టాప్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నాకు నా ఫ్రిడ్జ్లో ప్రాబ్లం ఏదైతే ఏమొచ్చిందంటే నాకు ఫ్యాన్ సౌండ్ ఎక్కువ చేస్తున్నట్టుగా నాకు అనిపించిందండి సో ఫ్యా ఫ్యాన్ సౌండ్ ఎక్కువ చేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది తర్వాత కొద్ది రోజులకి సౌండ్ ఆగిపోయింది అలాగే ఫ్యాన్ కూడా వర్క్ చేయడం ఆగిపోయిందండి సో ఇక్కడ తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా నేను మెకానిక్ని పిలిచాను మెకానిక్ పిలిచిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే ఇక్కడ రెఫ్రిజిరేటర్ వెనకాల ఐస్ స్టిక్ గడ్డగట్టుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఫ్యాన్ మూమెంట్ స్టాప్ అయిపోయి తర్వాత అందుకోసం అని వాటర్ కింద ఫ్లో కాకుండా ఫ్యాన్ తిరగకపోవడం వల్ల కింద రెఫ్రిజిరేటర్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వలేదు అనేసి అన్నారండి సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ రెఫ్రిజిరేటర్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తే సో ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇలా క్లోజ్ అవ్వాలంట సో అలా క్లోజ్ అవ్వకపోయినట్లయితే సపోజ్ మీ డోర్ ఇలా వెనక్కి తెరుచుకునేసింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కింద ఈ చూడండి ఇక్కడ కింద రెండు స్క్రూస్ ఉంటాయండి ఆ స్క్రూస్ కానీ మనం తిప్పినట్లయితే రెఫ్రిజిరేటర్ అనేది కొంచెం ఫ్రంట్ సైడ్ హైట్కి వస్తుందండి సో హైట్కి వచ్చినప్పుడు హైట్ కంటే ఫ్రంట్ సైడ్ హైట్గా ఉండాలి బ్యాక్ సైడ్ అనేది కొంచెం డౌన్లో ఉండాలండి సో అలా డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆ రెఫ్రిజిరేటర్ ఏమవుతుంది ఐస్ ఫామ్ అయిన ఐస్ అంతా ఏమవుతుంది వాటర్గా ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత కింద డ్రిప్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్కి నాకు వాళ్ళు చెప్పిన సొల్యూషన్ ఏంటంటే వన్ డే ఫ్రిడ్జ్ ఆపేసి సో నెక్స్ట్ డే ఆ స్క్రూస్ కానీ మనం హైట్ లిఫ్ట్ చేసినట్లయితే రెఫ్రిజిరేటర్ స్లాంట్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది స్లాంట్ అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ అప్ బ్యాక్ సైడ్ డౌన్ వచ్చినట్లయితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందని చెప్పారు అలాగే నేను ఒకరోజు ఆఫ్ చేసేసి ఆ నెక్స్ట్ డే ఆన్ చేసినప్పుడు నాకు ఫ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ అయిందండి సో దీనికి కాను వాళ్ళు మనకు ఛార్జెస్ ఫైవ్ నైంటీ రూపీస్ వాళ్ళు ఛార్జ్ చేశారండి సో కాబట్టి ఇలా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి మనం ఎక్కువ సఫర్ కాకుండా బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ దాని సొల్యూషన్స్ తెలిసి పెట్టుకోవడం ఎంతైనా అవసరము సో రెఫ్రిజిరేటర్ లేకుండా మనము ఇప్పుడు ఉండలేం కాబట్టి ఇది లగ్జరీ కంటే కూడా నెసెసిటీ అయిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్గా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి మనము డెఫినెట్గా సొల్యూషన్స్ తెలుసుకోవాలండి సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు లైక్ చేయకపోయినా కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఒకవేళ సాల్వ్ అయితే డెఫినెట్గా ఒక కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి సో 